হারমোনিকায় হাতে খড়ি বিগিনার কোর্সটি প্রশিক্ষক সম্রাট রায়ের দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে মোট পনেরোটি পর্বে বিভক্ত এই কোর্সটির প্রধান বিশেষত্ব হল এটি সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষায় রচিত ক্রোম্যাটিক হারমোনিকার একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে স্বচ্ছন্দে বাজানোর পর্যায় অবধি পৌঁছে যাওয়া যাবে শুধুমাত্র এই ভিডিওগুলি দেখে বাজানো অভ্যাস করলে দ্য ফলোয়িং কোর্স নেমড হারমোনিকায় হাতে খড়ি বিগিনার ইজ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপড বাই দি ইনস্ট্রাক্টর সম্রাট রায় ফর দি অ্যাবসলুট বিগিনার্স দ্য মেইন ফিচার অফ দিস কোর্স ইজ দ্যাট ইট ইজ ক্রিয়েটেড এন্টায়ারলি ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইট হ্যাজ ফিফটিন এপিসোডস ইন টোটাল স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভেরি বেসিক্স অফ দ্য ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা ওয়ান ক্যান রিচ দ্য লেভেল অফ ফ্লুয়েন্সি জাস্ট বাই ওয়াচিং দিস ভিডিওস অ্যান্ড প্র্যাকটিসিং অ্যাকর্ডিংলি নমস্কার ক্রোম্যাটিক হারমোনিকার বিহিনারদের ক্লাসে আপনাদের স্বাগত আমার নাম সম্রাট রায় আমি আপনাদের হারমোনিকা ইনস্ট্রাক্টর যখন আমরা কোনো হারমোনিকা প্লেয়ারকে হারমোনিকা বাজাতে দেখি সেটা কোনো ভিডিওতে হোক টিভিতে হোক অথবা রাস্তায় যেতে যেতে কোনো বাস্কারকে যখন আমরা বাস্কিং করতে দেখি সেটাও হতে পারে অথবা কোনো কনসার্টে যখন কোনো হারমোনিকা প্লেয়ারকে আমরা হারমোনিকা বাজাতে দেখি সবার প্রথমে যে জিনিসটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে সেই হারমোনিকার সাইজ সবার আগে তো এমনি আমরা কান দিয়ে শুনতে পাই তার আওয়াজটা কীরকম সাউন্ডটা কীরকম টোনটা কীরকম বাজাচ্ছে কতখানি ভালো বা খারাপ সেটা তো তার পরের কথা কিন্তু দৃশ্য তো ভিজুয়ালি আমরা যেটা নোটিস করি সেটা হচ্ছে সেই হারমোনিকার সাইজটা সাইজের ওপর নির্ভর করে হারমোনিকার ভাগ করা হয় না ঠিকই কিন্তু আলাদা আলাদা সাইজের হারমোনিকার আলাদা আলাদা কার্যকারিতা আছে তো যদি প্রথম থেকে দেখা যায় একদম ছোট যে হারমোনিকাগুলো সেগুলোর মধ্যে থেকে দেখতে গেলে সব থেকে বিখ্যাত যেটা সেটাকে বলা হয় ডায়াটনিক হারমোনিকা এমনকি শুধুমাত্র যদি আমরা হারমোনিকা বলি সারা পৃথিবীর মানুষই সাধারণত শুধু হারমোনিকা বলবে ডায়াটনিক হারমোনিকাকে বোঝে ডায়াটনিক হারমোনিকার কোর্সটা আমাদের এই কোর্সে অন্তর্ভুক্ত নয় ডায়াটনিক হারমোনিকা আমরা বাজানো শিখবো না আমরা শিখবো ক্রোমাটিক হারমোনিকা আমি তবু ডায়াটনিক হারমোনিকার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আপনাকে দেখাচ্ছি এইখানে যেটা রয়েছে আমার কাছে এটা হচ্ছে একটা ডায়াটনিক হারমোনিকা এই হারমোনিকাটা হচ্ছে হনার ব্লুজ আর্ট হনার ব্র্যান্ডের ব্লুজ আর্ট জার্মানির একটি কোম্পানি হনার তাদের বানানো একটা ব্লুজ আর্ট ব্লুজ হার্প ডায়াটনিক হারমোনিকাকে ব্লুজ হার্পও বলা হয় কেন বলা হয় তার কারণ হচ্ছে ডায়াটনিক হারমোনিকাতে ব্লুজ বা জ্যাজ বা এই জাতীয় টিপিক্যাল কিছু ওয়েস্টার্ন মেলোডিস বাজানো যায় সেটা আমাদের ক্রোম্যাটিক হারমোনিকাতে বাজানো একটু দুর্ভ আবার এদিক থেকে দেখতে গেলে ইন্ডিয়ান মেলোডিস বা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল সংস বা আমাদের একটু এদিককার যে বাজনাগুলো সেগুলো ডায়াটনিক হারমোনিকাতে বাজানো কষ্টসাধ্য সেই কারণে ভারতবর্ষ এবং এই এলাকার লোকজন আমরা ক্রোম্যাটিক হারমোনিকাই বেশি বাজিয়ে থাকি ডায়াটনিকের বৈশিষ্ট্য কি দশখানা হোল থাকে এবং কোনো স্লাইডার থাকে না যদি দেখতে পারেন এখানে কোনো স্লাইডার নেই এবং খুব ছোট সাইজে কীরকম লাগবে যদি বাজাই খানিকটা এরকম এখানে দশখানা হোল রয়েছে আগে এরকম বললাম এবং কিছু নোট উপস্থিত রয়েছে কিছু নোট উপস্থিত নেই যেগুলো উপস্থিত আছে সেই নোটগুলোকে বেন্ড করিয়ে বাকি যে অনুপস্থিত নোটগুলো রয়েছে সেগুলোকে বের করতে হয় সেটাই হচ্ছে ডায়াটনিকের বৈশিষ্ট্য যদি ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা দেখি ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা নানান ধরনের হতে পারে বারোটা হলের যে হারমোনিকা ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা সেই ক্রোম্যাটিক হারমোনিকায় এক একটা হলে চারটে করে সাউন্ড বেরোয় চারটে করে টোন বেরোয় তার মানে টোটাল বারোটা হলের বারো হলের হারমোনিকা থেকে আটচল্লিশখানা টোন আমরা পেতে পারি আর চব্বিশ হলের হারমোনিকাতে এক একটা হল থেকে দুটো করে সাউন্ড বেরোয় দুটো করে নোট বেরোয় তো সেই কারণে চব্বিশ হলের হারমোনিকা থেকেও আমরা আটচল্লিশটা নোটই পেতে পারি একেবারে বিগিনারদের জন্য সাধারণত আমরা রেফার করি চব্বিশ হলের ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা বারোটা নয় যদি আপনার কাছে বারো থেকে থাকে তাহলেও খুব ভালো যদি চব্বিশ থেকে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই মূলত বারো এবং চব্বিশ হলের হারমোনিকা নিয়ে আমরা এই কোর্সটারে চালু রাখছি এইটা যেটা দেখাচ্ছি আমি এক্ষুনি এটা আমার কাছে রয়েছে একটা টাওয়ার ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা টাওয়ার একটা চাইনিজ কোম্পানি তাদের বানানো 
ক্রোমাটিক হারমোনিকা এটা একটা টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা এখানে স্লাইডার রয়েছে ক্রোমাটিক হারমোনিকা সেই কারণে ডায়াটনিকে কোনো স্লাইডার ছিল না খানিকটা এরকম সাউন্ড নেক্সট আর একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা দেখালাম এবারে টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা যেটা একটু ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে থেকে বাজানো শুরু করতে হয় যদিও আমাদের দেশে অনেকেই বিগিনার লেভেল থেকেই টোয়েন্টি ফোর হোলের বদলে টু টুয়েলভ হোল হারমোনিকা বাজানো শুরু করে থাকেন তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে রেফার করি না তার কারণ এগুলোর দাম বেশি হয় বেশি মানে অনেকটাই বেশি হয় আর এর ভেতরে যে রিডসগুলো থাকে আমরা এর কার্যক্রম দেখব এক্ষুনি কীভাবে হারমোনিকা সাউন্ড প্রডিউস করে সেটা আমরা এক্ষুনি দেখব কিছুক্ষণের মধ্যে তখন দেখতে পাবো এর ভেতরে কিছু রিডস রয়েছে রিডসগুলো এতটাই সূক্ষ্ম হয় যে একটু আনকোড়া হাতে পড়লে পরে ফুঁয়ের ফু দেওয়ার তারতম্য হলে পরে জিনিসটা সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর এতটা দামি জিনিস সাধারণত প্রথমেই বিগিনারদের হাতে পড়লে এতটা রিস্ক না নেওয়াই উচিত আমার মতে সেই জন্য আমি চব্বিশ হোলের হারমোনিকা চব্বিশ হোলের ক্রোমাটিক হারমোনিকা রেফার করি আপনার কাছে যদি টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা থেকে থাকে তাহলেও এই কোর্সটা আপনি চালাতে পারবেন কোনো অসুবিধা হবে না টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা টাওয়ারের হারমোনিকা ছিল আমার কাছে এক একটা হোল থেকে দুটো করে সাউন্ড বেরোয় আর এটা টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা আমার কাছে এটা রয়েছে হনারের সুপার ক্রোমোনিকা টু সেভেন্টি সুপার ক্রোমোনিকা টু সেভেন্টি হনারের হনার একটি জার্মান কোম্পানি আগে যেরকম বলেছি তাদের বানানো শোনা যাক কীরকম সাউন্ড মোটামুটি এই দুটো ভাগ দেখা গেল ডায়াটনিক এবং ক্রোম্যাটিক তার মধ্যে ক্রোম্যাটিকটা আমাদের এই কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরও নানান ধরনের হারমোনিকা হয় যেমন ট্রেমোলো হারমোনিকা কর্ড হারমোনিকা কর্ড হারমোনিকাতে শুধুমাত্র কর্ডস বাজানো যায় মানে কোনো সুর বাজানো যায় না তার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কর্ডসগুলো থাকে শুধুমাত্র কর্ডসগুলো বাজানো যায় কর্ডস কাকে বলে সেগুলো আমরা শিখবো পরে অন্য কোনো একটা লেসনে ট্রেমোলো হারমোনিকার একটা স্যাম্পল আমি দেখাই আমার কাছে রয়েছে এইটা হচ্ছে ট্রেমোলো হারমোনিকা ট্রেমোলো হারমোনিকার বিশেষত্ব হচ্ছে এটা থেকে একই একই হোল থেকে আপনি একটা নোটের দুটো অক্টেভের সাউন্ড একসঙ্গে পাবেন একটু বাজিয়ে শোনাই তাহলে বোঝা যাবে আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন এটা একটু গমগমে আওয়াজ গমগমে কেন হচ্ছে তার কারণ একই নোট তার নিচের অক্টেভ এবং তার ওপরের অক্টেভ একই সঙ্গে প্লেড হচ্ছে এটা একমাত্র ট্রেমোলো হারমোনিকাতে সম্ভব আর ট্রেমোলো হারমোনিকাতে নোটসগুলোর অর্থাৎ সুরগুলোর যে সজ্জা সা রে গা মা পা ধানি সা এইভাবে তো পরপর সাজানো থাকে ট্রেমোলো হারমোনিকা সেই সাজানোর বিন্যাসটায় একটু অদল বদল করা থাকে এবং সেই অদল বদলটা ডায়াটনিকেও থাকে ক্রোম্যাটিক আর ডায়াটনিকের মূল পার্থক্যটা কোথায় দৃশ্য তো যেটা ক্রোম্যাটিক সাইজে একটু বড় হয় ডায়াটনিক ছোট হয় ক্রোম্যাটিকের একটা স্লাইডার থাকে ডায়াটনিকের স্লাইডার থাকে না ক্রোম্যাটিকে সমস্ত কটা নোট অর্থাৎ একটা সারগামের বারোটা নোট বারোটা নোট মিলিয়ে একটা কালেকশন অফ নোটস তৈরি হয় যেটাকে আমরা স্কেল বলি এই বারোটা নোট একত্রে থাকলে তাকে আমরা বলি ক্রোম্যাটিক সিকোয়েন্স এই ক্রোম্যাটিক সিকোয়েন্সটা পুরোপুরি ক্রোম্যাটিক হারমোনিকাতে অ্যাভেলেবেল বারোটা নোটই ক্রোম্যাটিক হারমোনিকাতে পাওয়া যায় ডায়াটনিকে সব কটা নোট থাকে না কিছু থাকে কিছু থাকে না আর যেগুলো থাকে সেই নোটগুলোকে বেন্ড করিয়ে যেগুলো অবশিষ্ট নোট রয়েছে সেগুলোকে বার করে আনতে হয় তো ওই বেন্ড স্ট্রাকচারটার জন্য ব্লুজ বা জ্যাজ ধরনের মিউজিক ডায়াটনিক হারমোনিকাতে ভালো বাজানো যায় ইন্ডিয়ান মেলোডিজের থেকে ভালো বাজানো যায় ইন্ডিয়ান সংস মেলোডিজ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ওতে ভালো বাজানো যায় না ক্রোম্যাটিক হারমোনিকাতে আবার উল্টোটা যেহেতু বারোটা সিকোয়েন্স বারোটা নোট ক্রোম্যাটিক সিকোয়েন্স একসঙ্গে রয়েছে তাই সমস্ত ধরনের ইন্ডিয়ান মিউজিক বাজানো যায় এবং ব্লুজ মিউজিকও কিছুটা কিছুটা বাজানো যায় আগেই বলেছি হারমোনিকা কীভাবে কাজ করা সেটা আমি দেখাবো আমার কাছে একটা টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোম্যাটিক হারমোনিকার সাইড খুলে রাখা রয়েছে আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ওর একটা সাইড এটা আর একটা সাইড দুদিকেরই প্লেট খুলে নিয়েছি ভেতরের রিডটা বেরিয়ে পড়েছে এগুলো ছোটো 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 অনেকগুলো রিড রয়েছে রিড 
বড় থেকে আস্তে আস্তে ছোট হয়েছে এদিকেও তাই এদিকেও তাই রিড যত বড় থেকে ছোট হয়েছে সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সি তত বেশি থেকে মানে তত বাড়তে থেকেছে আর কি তো এইভাবে যখনই আমরা ফু দি ফু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে হলে ফু দিচ্ছি সেই হলের করেসপন্ডিং যে রিডটা রয়েছে সেই রিডটা ভাইব্রেট করতে থাকে সেই ভাইব্রেশনের ফলেই সাউন্ড তৈরি হয় এভাবে একটা হারমোনিকা বাজানো যায় ক্রোমাটিক হারমোনিকা তো এইরকমভাবে থাকে ডায়াটনিক হারমোনিকা ট্রেমোল হারমোনিকা যত ধরনের হারমোনিকা আছে সমস্ত ধরনের হারমোনিকাতেই এই ধরনের প্লেট বসানো থাকে এবং প্লেটের ওপরে ছোটো 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 অসংখ্য রিডস বসানো থাকে যতগুলো নোটস ততগুলো রিডস এখানে আটচল্লিশটা নোট বেরোবে মানে এদিক আর এদিক মিলিয়ে মোট আটচল্লিশটা রিডসই এখানে বসানো রয়েছে এটা দেখে আপনার আশা করি হারমোনিয়ামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে হারমোনিয়াম যদি কোনো দিন খুলে থাকেন আপনি তাহলে দেখবেন হারমোনিয়াম খোলার পরে ভেতরে এরকম বড় থেকে ছোট হতে থাকা রিডস অনেকগুলো থাকে তার আকার আকৃতি হয়তো আর একটু বড় হয় যেহেতু হারমোনিয়াম যন্ত্রটার সাইজে আর একটু বড় কিন্তু মেকানিজম একই হাওয়া দেওয়া হবে সেই হাওয়ার জোরে রিডগুলো কাঁপতে থাকবে এবং তার ফলে সাউন্ড বেরোবে ক্রোমাটিক হারমোনিকার মেকানিজম তাই আমি বাকি হারমোনিকার গুলো আর খুলে দেখালাম না শুধুমাত্র এই টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকাটা খুলে আপনাকে দেখালাম আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলে রাখা ভালো আমি এতগুলো হারমোনিকা আপনাদের দেখালাম এর মধ্যে নানান ব্র্যান্ডের হারমোনিকা রয়েছে আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো হারমোনিকার ব্র্যান্ডকে এনডোর্স করিনি এখানে আমার কাছে যে কটা অ্যাভেলেবেল ছিল আমি সেগুলোর মধ্যে থেকেই বেছে বেছে যেগুলো আপনার জানার জন্য দরকার সেগুলোকে ডেমনস্ট্রেট করেছি আপনার যেটা সুবিধা হবে আপনি সেটাই কিনবেন ক্রোমাটিক হারমোনিকা বেসিক্যালি দু ধরনের হয় যেরকম বললাম টুয়েলভ হোল আর টোয়েন্টি ফোর হোল দু ক্ষেত্রে কিছু সুবিধে কিছু অসুবিধে আছে টাংলক মেথড যেটা আমরা শিখব অন্য কোনো একটা লেসনে টাংলক মেথড দিয়ে হারমোনিকা যখন বাজানো যায় টাংলক করার সময় অক্টেভ প্লেইং বলে একটা বিষয় হয় সেটা কি একটা নমুনা আমি দেখাচ্ছি আপনাকে ধরা যাক একটা খুব সিম্পল ছোট্ট একটা সুর রয়েছে এটাকে যদি আমি অক্টেভ প্লেইং করে বাজাই অর্থাৎ দুটো নোট একসঙ্গে বাজলো যে যে নোটগুলো এর ভেতরে ছিল সেই নোটগুলোর একটা নোট এবং তার পরবর্তী অক্টেভের নোট একই সঙ্গে বেজেছে এটাকে বলা হয় অক্টেভ প্লেইং অক্টেভ প্লেইংটা সম্ভব হয়েছে টাংলক মেথডের মাধ্যমে টাংলক মেথড যেটা আমি বলেছি আমরা আরেকটা লেসনে শিখছি এই টাংলক মেথড টোয়েন্টি ফোর হোল হারমোনিকাতে করা যায় টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকাতেও করা যায় কিন্তু অক্টেভ প্লেইংটা স্পেসিফিক্যালি এখানে করা যায় টোয়েন্টি ফোর হোল হারমোনিকাতে করা যায় না অক্টেভ প্লেইংটা আমাদের বিগিনার কোর্সের জন্যও নয় অক্টেভ প্লেইংটা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের জন্য তো সেই কোর্সে আমরা শিখব তাই আপাতত আপনার কাছে যদি টুয়েলভ হোল বা টোয়েন্টি ফোর হোল যাই থাকুক না কেন আপনি সেটা দিয়ে কোর্স কন্টিনিউ করতে পারেন এবং টাংলক মেথডও ঠিকঠাকভাবে শিখতে পারবেন কেবলমাত্র টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা থাকলে তবেই আপনি অক্টেভ প্লেইংটা করতে পারবেন আদারওয়াইজ পারবেন না না পারলে কোনো দরকারই নেই সেটা আমরা শিখে নেব আমাদের পরবর্তী কোর্সে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে অসুবিধার কোনো কারণ নেই এবারে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ক্রোমাটিক হারমোনিকা হোল্ডিং কীভাবে ধরতে হয় ধরা যাক আপনার কাছে একটা টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা রয়েছে গোটা হারমোনিকাটা আসলে ধরতে হয় বাঁ হাতে ডান হাতটা কেবলমাত্র দেওয়া থাকে সাপোর্টের জন্য আপনার কাছে যদি একটা ক্রোমাটিক হারমোনিকা থাকে আপনি বাঁ হাতটা এরকমভাবে রাখবেন অর্থাৎ চারটি আঙুল একসাথে বুড়ো আঙুলটা আলাদা এবং তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয় এই গ্যাপটার মধ্যে হারমোনিকাটা স্লাইডারকে ডান দিকে রেখে আলতো করে এখানে রেখে দিন তাহলে দেখতে জিনিসটা এরকম হলো এইরকম হলো আর তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে হারমোনিকাটাকে ধরে রাখতে হবে ডান হাতে থাকবে শুধুমাত্র সাপোর্ট আর কখনো কখনো বাজানোর সময় আপনি যখন শুরুর দিকে কোনো নোটস বাজাবেন তখন এভাবে ধরতে সুবিধা হবে কিন্তু যখনই মাঝখান থেকে আপনি আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে আসছেন তখন যে অসুবিধাটা হবে সেটা হচ্ছে এইখানে দুটো তালুকে একত্রে দুটো হাতের তালুকে একত্রে রাখতে হয় সেইটা রাখা যাবে না তখন কি করতে হবে এই দুটো আঙুল বুড়ো আঙুল আর হাতের ওপরের অংশ একসাথে ফিক্সড রেখে এইটা আপনি আস্তে আস্তে ঘোরাবেন তখন ঘুরিয়ে আপনি এই কোনা থেকে ধরার বদলে মাঝখান থেকে এরকমভাবেও ধরে ফেলতে পারেন প্রোভাইডেড এই দুটো জায়গা আপনার একসাথে থাকতে তাহলে দেখুন যদি আমরা এখান থেকে বাজাই
আপনি এটাও খেয়াল করেছেন একসময় আমি হাতটা এরকমভাবে সাইড থেকে মাঝখানে নিয়ে এসেছি এবং এটা আপনাকে হারমোনিকা বাজানোর সময়ও করতে হবে খুব সিম্পল এভাবে আপনি ধরবেন পুরো হারমোনিকাটা বাহারে ধরা থাকবে আর আপনি ভরটা দেবেন সাপোর্টটা দেবেন ডানাতে যদি আপনার কাছে একটা টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা থেকে থাকে তাহলেও একই জিনিস হাতের মাঝখানে এই গ্যাপটা এই গ্যাপটা দিয়ে আপনি এরকম ধরবেন ধরে তারপরে বাজাবেন এখানে যে সুবিধেটা হবে আপনাকে হাতটা বারবার ঘোরাতে হবে না তার কারণ এটা আয়তনে আকারে একটু ছোট এখানে যদি আপনি বাজান টুয়েলভ হোল ক্রোমাটিক হারমোনিকা তাহলে পরে হাতটা এখান থেকে নিয়ে মাঝখানে সব সময় আনতে নাও হতে পারে আপনি আপনার সুযোগ মতো ধরবেন তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি হারমোনিকার শ্রেণীবিভাগগুলো নিয়ে জানলাম এবং এটাও জানলাম কোন বিশেষ ধরনের হারমোনিকাটা আমরা বাজাতে চলেছি এই কোর্সে শিখতে চলেছি এই কোর্সে অর্থাৎ ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা ক্রোম্যাটিক হারমোনিকার টুয়েলভ হোল এবং টোয়েন্টি ফোর হোল দুটোর যে কোনো একটা আপনার কাছে থাকলেই আপনি এই কোর্সটা করতে পারবেন তবে বিগিনারদের জন্য টোয়েন্টি ফোর হোল ক্রোম্যাটিক হারমোনিকাটা আমি রেকমেন্ড করছি আপনার কাছে যদি টোয়েন্টি ফোর হোল থাকে আর টুয়েলভ হোল থাকে যে কোনো একটা থাকলেই আপনি এই কোর্সটা কন্টিনিউ করতে পারবেন মূলত যে জিনিসটা আজকে আমরা শিখলাম শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে হারমোনিকা হোল্ডিংটা তাহলে ইনস্ট্রুমেন্টের সঙ্গে পরিচিতি হলো আজকের লেসনে পরবর্তী লেসনে আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমরা শিখব ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা বাজানো নমস্কার